നമസ്കാരം ഇന്ന് ഒരു പച്ചടി ആയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പച്ചടി സാധാരണ പൈനാപ്പിളും ബീട്രൂട്ടും ഒക്കെയാണ് പച്ചടി ഉണ്ടാക്കാറ് ഞാനിവിടെ റോബസ്റ്റ പഴം അഥവാ ഫിൽപ്പീന പഴം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ പച്ചടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പഴമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായി പഴുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പഴം ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കടുക് മുളക് കുറച്ച് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുളിയുള്ള തൈരാണ് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ അതുപോലെ നെയ്യ് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല അതിനായി നമുക്ക് ആദ്യം തേങ്ങ അരയ്ക്കണം തേങ്ങ അരയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കടുക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു നമ്മൾ എടുക്കണതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് കടുക് എടുക്കണത് കുറച്ച് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ താഴെ കടുക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ജീരകം കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് പിടിയോളം എടു രണ്ട് നുള്ള് അങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കും കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അരച്ചെടുത്ത ശേഷം ആണ് നമ്മൾ അതിലാണ് നമ്മൾ ഈ പഴം ഒന്ന് വേവിക്കണത് പഴം വേവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ടാണ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് ഒരു പാനിൽ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് അതിലെ പഴം ഇട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റുണ്ട് വഴറ്റിയ ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത ശേഷം നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാം അത് നന്നായി തിളച്ച് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പഴം ഒരുപാട് വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് തിളച്ച് വരേണ്ട സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൈര് അധികം വേണ്ട പുളി അനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് തൈര് ആവശ്യമുള്ളൂ ഞാൻ കുറച്ച് അളവിനാണ് ഉണ്ടാക്കണതും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുറുകി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് തൈര് കൂടി നമ്മുടെ പുളിപ്പ് എത്രയുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് അവരവർ എടുക്കണ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചേർക്കണത് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു പഴം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് തൈര് ആവശ്യമുള്ളൂ അതും നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണ് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നന്നായി പുളിച്ച തൈരായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് തൈര് മാത്രം അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ തൈര് ഒഴിച്ച ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കാം ഒരുപാട് തിളപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല തൈരാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കുക വേണ്ടൂ ഞാൻ നേരത്തെ കിച്ചടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ തൈര് ഒഴിച്ച് തിളപ്പിക്കുന്ന ചൂടാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല നേരെ തിരിച്ചാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വെന്ത ശേഷം അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ പച്ചടിയിൽ ഇത് നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് തിളപ്പിക്കുന്നത് ഒപ്പം ഒഴിച്ചപ്പോൾ ഒത്തിരി എരിവ് കൂടിപ്പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ബാലൻസ് ആവാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് മധുരവും കൂടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ പച്ചടിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല മധുരത്തിലായി ഒരു ഒത്തിരി മധുരവും എരിവും പുളിയും എല്ലാം ചേർന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി എരിവ് കൂടിയത് കൊണ്ടും ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര വേണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യും കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലാണ് കടുകും മുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി വറുത്തിടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടും കടുക് ഒരു സ്പൂണോളം കടുക് ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൽ വറുത്തിടുമ്പോൾ അതിൽ കാണുള്ളൂ ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവുള്ളൂ നന്നായി പൊട്ടിയ ശേഷം കടുക് നന്നായി പൊട്ടിയ ശേഷം മാത്രമേ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടൂ കടുക് നന്നായി പൊട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ മുളക് കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന പച്ചടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആപ്പിള് കൊണ്ടും ഇതുപോലെ പ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പച്ചടി ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ